வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் பானோஸ் குக்கரிக்கு வரவேற்கிறேன் இந்த சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க என்னோட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிரும் இன்றைக்கி நம்ம சௌச்சவில் ஒரு கூட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ரெண்டு சௌச்சவ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து தேங்காய் ரெண்டு துண்டு தேங்காயில் இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுக்கணும் சௌச்சவை இதை மாதிரி நல்லா ஃபுல்லும் தோலை சீவிடணும் நான் ஒவ்வொரு காயிலையும் ஒரு ரெசிபி செய்யும் பொழுது அதில் என்ன மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வர்றேன் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கோங்க அந்த வகையில் சௌச்சவோட மருத்துவ பயன்களை பார்க்கலாம் இது நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கி நரம்புகளை கட்டுப்படுத்த மாற்றல் கொண்டது இந்த மாதிரி சௌச்சவை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு குக்கரில் சௌச்சவையும் ஊற வச்சு வச்சுருக்க கடலை பருப்பையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைச்சி உடம்ப சமநிலையில் வைக்க உதவுது கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலச்சிக்கல் இருக்கவங்களுக்கு இதை வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை உணவில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை தீரும் ஒரு மிக்சியில் தேங்காயையும் சீரகம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து விழுதாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அரைக்கணும் இதோ அரைச்சி எடுத்து விழுது இப்போ அதே மிக்சியில் ஒரு தக்காளியும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த காய் இப்போ வெந்துருச்சு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் காய் சௌச்சவ் கடலைப்பருப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு காய வச்சுட்டு ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் ஒரு பால் எடுத்து நான் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டால் போதும் காயில் நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் வதங்கின உடனே ஒரு தக்காளி எடுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா மிக்சியில் அதை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கணும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் வந்து கை கால் வீக்கமெல்லாம் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து மிகுந்த இந்த சௌச்சவை நம்ம உணவில் அவங்களுக்கு கொடுத்தா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க கை கால் வீக்கமெல்லாம் குறையும் தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க சௌச்சவ் க கடலை பருப்பு கலவையை அதில் கொட்டி நல்லா கிளறி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கி விடலாம் தேவையில்லாத கொழுப்புகளையும் குறைக்க உதவுது நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பச்சை மிளகா சீரகம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்ச விழுது அதில் சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு மேலால் மல்லித்தலை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி